presta atención a lo siguiente, esto es muy importante porque solamente estamos a un par de días, a una semana exactamente, de que comience a, eh, a regir el, eh, la reducción del horario laboral. La próxima semana vamos a pasar de las 45 horas de trabajo a las 44. La ley de las 40 horas indica que esta reducción será gradual para que de esta manera en el año 2028 podamos tener una jornada laboral de 5 horas menos a las que tenemos hoy en día y así llegar hasta las 40 horas. Desde el gobierno aclararon algunas dudas y dictaminaron la forma en que tiene que ser reducida esta jornada. Bueno, esto en conjunto, cierto, con la dirección del trabajo que el día de ayer jueves eh, aclararon las dudas con respecto a la implementación de esta ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, esperando cierto que este proyecto que va a comenzar a regir del de próximo viernes 26 de abril específicamente sea acogido y entendido y desarrollado de la mejor manera posible. A través de un dictamen, el organismo, la Dirección del Trabajo, informó que la reducción de la próxima semana debe ser de manera obligatoria, un día con una hora menos, descartando otras posibilidades que se habían planteado, que habían eh, sugerido, cierto, por ejemplo, eh, reducir media hora entre, entre dos días, cierto, o incluso 12 minutos cada jornada. Como les decíamos, esto va a ser de forma gradual, de forma paulatina. Por lo tanto, a partir de la próxima semana del 26 de abril se va a partir por reducir una hora semanal. O sea, ya no se van a trabajar 45 horas semanales, se van a trabajar 44. ¿En qué forma se debe reducir esta hora laboral? Debe ser una hora en un día. No se pueden realizar separaciones de tiempo. Eso es lo que ha quedado claro entonces eh, con eh, respecto a estas dudas que eh, habían surgido do durante la semana. ¿Qué dicen los trabajadores con respecto a este proyecto que está a punto de comenzar? Escuchemos. O sea, tengo entendido de que en un par de años más esto se va a ir regularizando, que creo que es como por hora, ¿no? uh -huh. algo así tengo entendido. La verdad, súper poca información, no, no se ha visto como una medida o correo, algo así, para ya nosotros también irnos preparando, porque no se sabe si es que nos van a reducir en el horario de entrada o en el horario de salida. Genial, o sea, ahora voy a poder llegar a ver a mis perritos. <risa> Mencionado un poco el tema de la colación o salir 15 minutos antes, depende netamente de eso. O sea, en la hora de colación te cortan o te cortan 15 minutos y salía antes. El empleador puede hacerlo, eh, alargar el horario de colación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, había muchas dudas con respecto a cómo se va a comenzar a implementar cierto esta ley, eh, donde por lo menos ayer las autoridades dijeron que eh, esta ley es muy clara al establecer una gradualidad y una regla de proporcionalidad que en el artículo tercero transitorio debe ser obligatoria para el empleador cuando no existe acuerdo entre las partes. En esa línea... En la autoridad aclaró que la reducción que estaba siendo discutida, ¿cierto?, de esta primera hora de reducción semanal que se hace a partir de la próxima semana, eh, con respecto a estas dudas, ¿cierto?, si era posible que en una jornada de cinco días se redujeran 12 minutos al día, aclararon que esto no es posible según el espíritu de la ley. Dice que según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, eh, señalando que cuando están hablando de una hora, de una jornada semanal, de de lunes a viernes, este 26 de abril o a lo menos, tiene que reducirse en una hora al día, es lo que han eh, puntualizado las autoridades. También la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que es deber, cierto, de quienes suscriben este acuerdo, tanto los empleadores, los trabajadores y el gobierno, procurar que su implementación sea de forma adecuada y no de una manera que signifique una burla al espíritu de la legislación, o sea, hacer interpretaciones a conveniencia de solamente una de las partes. ¿Qué dijo la ministra del Trabajo? Escuchemos. Aquellos que están pensando unilateralmente en disminuir esto en minutos van a tener que buscar una solución de acuerdo a la ley y a lo que el dictamen establece, una hora al día. La flexibilidad de esta medida está precisamente eh, instaurada a partir de una eh, reducción progresiva en el tiempo. Respecto de cuál es ese día en el cual se va a disminuir la primera hora, eso queda primero sujeto al común acuerdo de las partes. 
Bueno, han hablado claro las autoridades con respecto a esto, a cómo va a comenzar entonces a implementarse esta ley a partir del próximo viernes 26 de abril, que les reiteramos es una reducción en la jornada laboral de forma paulatina. Se comienza entonces a partir de la próxima semana con la reducción de una hora a la semana. Eh, también otro tema que abordaron las autoridades es la situación de quienes no tienen una jornada laboral definida actualmente en virtud del de famoso artículo 22 del Código del Trabajo, donde... Eh, sabemos son personas que no tienen sujeción horaria en eh, sus eh, trabajos. Bueno, aquí los casos eh, en que dicha norma se debe apl aplicar también eh, se limitan. Esta puede ser una situación quizás un poco más, un poco más compleja y sujeta quizás a un poco más de interpretación. ¿Qué es lo que dicen las autoridades con respecto a las personas que trabajan bajo este artículo 22? Dice, más que una excepción, se constituyó en una fuente de uso y abuso, el artículo 22, donde mucha gente sin jornada lo que hace es estar todo el tiempo a disposición de los empleadores. Ahora bien, eh, quienes entren a ser regulados por la jornada y realicen turnos, esos turnos extras se les tienen que remunerar de acuerdo a las horas extra como están hoy establecidas en la ley. Era parte de eh, las eh, palabras de la ministra Jara, quien también aclaraba y advertía que van a seguir existiendo dos tipos de trabajadores que podrían estar excluidos de jornada, los de alta gerencia y aquellos que por la naturaleza de la función que desarrollan no son sujetos de fiscalización. ¿Qué es lo que dice el eh, director de la dirección del trabajo? Escuchemos. La reducción que estaba siendo discutida, ¿cierto? las dudas respecto a si era posible en una jornada de cinco días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible según el espíritu de la ley, según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, señalando que cuando estamos hablando de una, hora, de una jornada semanal de lunes a viernes, este 26 de abril, a lo menos tiene que reducirse en una hora al día. Bueno, este dictamen, cierto, que se dio a conocer el día de ayer fue valorado también por la Central Unitaria de Trabajadores por la CUT, donde aseguraron que este dictamen y esta aclaración que se hace eh, ayer evita la trampa de cientos de empresarios que lo estaban haciendo mal y no siguiendo el ejemplo de otros empresarios que sí estaban aplicando el espíritu de la ley. Eh, dicen también que esperan que con esto se respete el sentido original del proyecto y que la gente efectivamente pueda descansar al menos un día, una hora de descanso, una hora menos de trabajo en al menos uno de los cinco días que es como comienza a regir esta ley la próxima semana. Cabe recordar que esta iniciativa eh, comenzará a ser implementada de manera gradual a partir del próximo viernes 26 de abril y va a finalizar la implementación, ya tiene que estar todo listo, todo regulado, todo implementado de aquí al 2028 donde se va a ya reducir definitivamente de estas 45 horas semanales a 40 horas semanales de jornada laboral. Pero se comienza, ¿cierto?, con la próxima semana donde se va a concretar esta disminución de 45 a 44 horas semanales de trabajo. Este es el primer paso del proceso de reducción de la jornada laboral. ¿Qué es lo que sigue después? En abril del 2026 se van a descontar otras dos horas. Se va a pasar de 44 a 42 horas laborales a la semana. Y finalmente este proceso va a concluir en 2028 con una última reducción de dos horas de la jornada laboral, llegando así al objetivo en el año 2028 de las 40 horas semanales. Escuchemos que era lo que decía eh, Marcelo Araya, un abogado especialista cierto, en eh, trabajo con respecto a esta situación encauzar y conducir al asunto y así lo hizo en el dictamen 235 que es el del día de hoy, 18 de abril e indica de que al menos el empleador al 26 de abril 2024 que es el primer punto inicial de la jornada de 40 horas semanales cuando se arroja 44 tiene que al menos disminuir una hora en algún día de la jornada por lo tanto pareciera que esto de, echa por debajo la teoría o la forma de los 12 minutos diarios uh -huh. ¿Mm? en caso de que no haya acuerdo entre el trabajador y el empleador o la organización sindical en caso de que, de, que, de que exista. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que nos decía este abogado con respecto a esta polémica o a esta duda, ¿cierto?, que se había instalado con respecto a cómo 
se va a generar esta reducción de una hora a partir de la próxima semana. Bueno, y este dictamen, ¿cierto?, eh, que se, escla se esclareció el día de ayer por parte del Ministerio del Trabajo, eh, esta resolución de la Dirección del Trabajo causó molestia, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Santiago, donde expresaron preocupación y sorpresa ante la imposición de una fórmula específica que deja fuera la opción de reducir la jornada, la jornada diaria en, por ejemplo, estos 12 minutos durante los cinco días de la semana, que era lo que estaban planteando algunos empleadores. ¿Qué es lo que dicen eh, desde eh, la presidencia del gremio de eh, la Cámara de Comercio de Santiago? Dicen que la dirección del trabajo interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal limitándola a una disminución total de una hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal en un día a la semana, considerando que la propia ley no establece esa distinción. Dicen además sé que les preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley, la que se promulgó hace un año. En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación y realizaron cambios en los contratos de trabajo para cumplir con lo requerido en la ley, por lo que este tema, dice, hoy confunde a los empleadores. Pero... Eh, Independiente, ¿cierto?, de lo que diga la Cámara de Comercio de Santiago, ya entonces el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, han hablado claramente para explicar entonces cómo se tiene que llevar a cabo esta reducción eh, de la primera hora de jornada laboral a partir de la próxima semana, que tiene que ser definitivamente una hora eh, al día en una jornada laboral y no se puede dividir, como se estaba planteando en algunos casos, 12 minutos en los cinco días o eh, media hora en dos días.